viajamos entre unos cerros, pude reconocer lugares, la ciudad de Tupungato, un lugar que los alpinistas llaman la Laguna Azul, etc. Nos dirigimos a la cordillera de los Andes, no pude estimar la velocidad porque nada vibraba adentro. Sentía una fuerza que me sujetaba, no podía moverme y ellos nunca me tocaron, por lo menos. <ríe> Sin trauma bajo esa nave. <ríe> o no se da cuenta. O, estaba, estaba sedado, ¿qué habrá pasado? Dimos una media vuelta y vi una típica montaña rocosa andina. Bueno, nos llevo a pasear a este hombre. Una vueltita. Una, unas cuantas vueltas. Está bien, entonces ha sido como agradable. Le mostraron las máquinas, me enseñaron en la pantalla 3D una ciudad vacía con edificios perfectos. Yo pensé que era la Atlántida. Me preguntaron, <ríe> ¿Quiere, ¿quieres saber de dónde vienes? Les contenté. De mis padres, de los huevos de mi viejo. <risa> no, me dijo. <risa> ¿Quieres saber de dónde realmente viene tu alma? Hay que tener ganas de meter ese chiste, ¿no? <risa> <risa> No, está, 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 sí, está, vengo, sí, está. <risa> La concha de mi vieja. <risa> como que yo entendí como que yo no era hijo de mis padres. <risa> Él no quería enseñarme quién era yo realmente. <risa> no, no, se, no se quería hacer cargo. <risa> Te voy a mostrar quién sos vos. <risa> en la pantalla apareció la figura de Jesucristo representando al Padre. Ahora va a ver. Pero estos eran, eran eh, extraterrestres cristianos. <risa> ¿Qué, onda? ¿Qué, ¿Qué rama extraterrestre? ¿Por qué no puede haber cri extraterrestres cristianos? Si... En, la, en la rifa de, de cósmica en la sacobara, te imagínense si eran unos extraterrestres. ¡Alá, es grande! <risa> <risa> Estaba cagado, ¿no? Y ahora la vamos a estrellar el ovni contra el pentágono. <risa> Los Rothschilds pagaron las excavaciones de Egipto, ¿eh? de Tutankamón. Y en la tumba de Tutankamón encontraron los evangelios. <risa> y los han ocultado, el Instituto de Smithsonian, los han ocultado. Y nos han engañado con todo lo que han podido. El misterio de la Semana Santa. Un católico te puede decir, mira, pues espera, hay un ejemplo de que Cristo es real, la Sábana Santa, ¿no? Pero esto es un ejemplo de la manipulación a Lunaki. La Sábana Santa está demostrado por la prueba de carbono 14, que es del siglo XIII, de 1260. <risa> o sea que ya no es Cristo. ¿Eh? ¿Pero quién es? ¿Quién ha hecho eso? ¿Con qué tecnología se ha hecho eso? Pues con tecnología a Nunaki. No ¿Quiénes eran la... estos? No dice cuáles son. Estos deben ser playadianos. Altos, dicen, es esos ah, nórdicos. Quizás los grises altos, porque están los grises altos. Ah, esos no... son malos, los grises altos. Los grises no te muestran nada, Cris. No, el... pero el, el gris alto no es el que tira las órdenes, nada más. No es el que está como... Y el ejecutor es el gris bajo. Yo creo que los grises son todos así, son medio todos, mala onda. Sí. Son mala todos onda. jodidos, sí. sí. Hollywood le quiere dar así como que son copados, pero me parece que no. Está bien, está bien, no sé. Qué. Supuestamente los grises son el resultado de una guerra nuclear, ¿no? Así que, que si son de esa forma, no, no, están no sea, deformados. No sea grifóbico. No, pero... Acá un caso de grifobia no, no sé. voy a denunciar. A, a la academia. Bueno. A la academia, sí. Usted, usted es pleyadiano centrista, me Yo parece. Sé. Pleyadiano, pleyadiano fílico. Era un... Dice, el segundo encuentro. Siete meses más tarde, en noviembre del mismo año, caminaba por la noche hacia la casa de mi cuñado cuando vi una pequeña luz cerca del cielo. Se fue agrandando y se materializó una entidad, el mismo tipo que las otras, traje oscuro, etc. Y por telepatía me dijo, vamos a tener otro encuentro. Oh, ¡Mierdita! No, vamos, bien. vuelve a ver. La entidad entró de nuevo en la luz, desapareciendo. Claro, fíjate, Jesús nos habla de cuatro, cuatro fases esenciales, ¿no? La, 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 gran, la desolación, la gran tribulación, la triunfo. Eh, el triunfo de la bestia y el paru, paru, paruse. Parusía. Parusía, la parusía. Que eso sería básicamente un proceso de irse descomponiendo esta civilización que hoy conocemos. Finalmente acabaría ganando el malo. El final, ¿eh? Cuéntanos, ¿qué, ¿qué es lo que crees sí. que va a pasar? Claro, cuando se oye hablar de la gran tribulación, la desolación, el triunfo de la bestia, eh, evidentemente Cristo Jesús no habla de estas cosas para meter miedo. Suficiente miedo hay ya como para meter más miedo, ¿verdad? 
Primeramente, Jesús de Nazaret sabe que al dar señales terminará una generación humana y arrancará otra cuando ocurra tal cosa y puede dar señales. Ahora bien, él sabía, como tú y yo sabemos, y cualquier persona consciente se habrá dado cuenta, de que los seres humanos percibimos mejor las señales de dolor que las señales placenteras. Es curioso, es, es, diríamos que es antinatural, pero hay un ejemplo que lo pone de manifiesto. Una persona sana no valora la salud ni computa que está sana. Se pasan sus días sanos y no le sacan ningún jugo. En cambio, en cuanto que la enfermedad llega, ni un momento del día se te olvida que estás enfermo y entonces sí, qué importante es la salud. Es decir, nuestra mente concreta computa en su dualidad, que es como opera en su dualismo, eh, computa mucho mejor lo negativo que lo positivo. Por eso las señales de Jesús, que también podía haberla dado, no son señales de amor, de armonía, de equilibrio. Hay un gran amor y hay cosas maravillosas en él. Podía haber hablado de ello, pero él sabe que se computa mejor lo que tiene que ver con lo, con lo doloroso que lo que tiene que ver con lo armonioso. Por eso nos habla de los tiempos de la desolación, de la gran... no para meter miedo. El tercer encuentro es el 23 de febrero de 1982, exactamente un año después del primer encuentro. Ah, el otro fue en el 81. Me encontraba otra vez corriendo para un partido de fútbol y me encontré en el mismo lugar por tercera vez. Solamente me enseñaron en la pantalla grande 3D el polo sur, los témpanos de hielo y las batallas. Entonces me di cuenta que era una guerra en las Islas Malvinas. Me enseñaron los barcos de guerra, helicópteros, aviones de guerra, las batallas, los prisioneros, toda la guerra. Y al mismo tiempo me explicaron que todo era un tópico político, más negocio que guerra. Esta vez me regresaron de diferente manera. Su base en la montaña está cerca de un dique hidroeléctrico. <risa> Salimos por debajo de Orlon, tiró en cualquier lado, si ya está. Volvete caminando. Tenía que correr, andar corriendo. Salimos por debajo del dique, por el agua, y esta vez me dejaron a 4 kilómetros de mi casa. Ah, no tan lejos, está bien. Eh, está bien. ¿Cuatro? Llegué a mi es casa complicado. sintiéndome física y mentalmente mal. Estuve confundido por 20 días. No sabía qué hacer. Alguien me aconsejó que fuera a ver al ufólogo Faruk Allen, que era entonces representante del FAES en Mendoza. Entonces, los judíos dijeron a Judas, ¿cómo lo arrestaremos? Pues no tiene una sola forma, sino que su aspecto cambia. A veces es rubio, a veces es blanco, a veces es rojo, a veces es color trigo. A veces es pálido como los acetas, a veces es un joven, a veces un anciano. Esto llevó a Judas a sugerir el uso de un beso como medio para identificarlo. Si Judas hubiera dado a los arrestadores una descripción de Jesús, él simplemente podría haber cambiado de forma. Al besar a Jesús, Judas dice a la gente quién es exactamente, sea o no un metamorfo. Algún tiempo después, Faruk nos informó que había entrevistado a Ricardo, esto ya es la cronista que está hablando, por lo otro es como una entrevista de Ricardo, y que le tomó una semana para calmarlo, y procedió a grabar en un cassette su experiencia. Hizo varias copias, entregándole una al ufólogo Pedro Romaniu. Por razones desconocidas por él, Romaniuk envió su cassette a las Fuerzas Armadas. ¿no? <risa> en, la, en el pleno gobierno militar, militar ¿no? Estaba ahí a punto de empezar la guerra con Inglaterra. ¿no? Armas Esto, psicotrónicas. Hay que hacer algo. Esto lo tiene que escuchar Galtieri. No, para hermano. No, sí. Él es muy honrado y nos va a ayudar. Va a saber qué hacer con los aliens. ¿no? Entre whisky y whisky va a tomar una buena decisión. Argentino, le hemos declarado la guerra a Urano. <risa> Estamos ganando la guerra. Estamos ganando la guerra contra Urano. Salvaba a la papa, así en el diario. Se quedaba hasta el 2000, más o menos. Como Pinochet se quedaba. Y se está en el libro de Ucronías de Barcelona o no. De ahí también que la élite no solamente intente que el menor número de almas encarnadas en seres humanos posibles en el momento de la parusia estén en condiciones de vivir en ese nuevo escenario vibracional, sino que también intenta, lo saben, lo intenta, no lo van a conseguir, pero también intentan de algún modo retrasar, retrasar el proceso vibracional de la madre tierra. Lo que estamos viviendo actualmente con la cantidad de satélites ¿no? que empiezan a rodear a la madre tierra, 
decenas de miles de satélites emitiendo sobre miles y miles de antenas. Si lo dibujamos, ¿qué nos encontramos? Es una tela de araña. ¿De ¿Tela de araña de qué? De electromagnetismo, de frecuencias vibracionales. ¿no? De algún modo intentan, saben que es imposible, pero intentan ralentizar ese salto. La madre tierra tiene también mucho que ver en todo este proceso porque es un ser vivo con su evolución consciencial y que quedó impregnada etéricamente. Esa vibración excelsa de la dignidad está en el núcleo duro del ser, de nuestra naturaleza, de cada persona y de cada ser humano. Entonces, no veo la necesidad de que vuelva otra vez a darse un baño de, de, de fuerza crística ni a la humanidad ni a la madre tierra. La madre tierra es muy importante en esto. Cuando hablamos de todos los acontecimientos, nos enfocamos lógicamente mucho en la humanidad. Pero no sería posible nada de esto si no fuera unido a un cambio vibracional, tal como hemos compartido, que tiene mucho que ver con la madre tierra. El servicio secreto del ejército comenzó por interrogar y torturar a Ricardo. Bueno, ¿Qué más va a hacer los changos? Así que ovni, así que ovni, te tenemos que preguntar. Así que no, la única forma en la que podemos así, así, así pregunto yo. Que, eh, eh, digamos que Romagnuc no quedaría muy bien parado en esta historia. Dice torturar a Ricardo ¿Cómo? y a todos los que estaban cerca de él. Uh, torturó a toda la familia. Pobre Ricardo, ¿no? Esto ocurrió en enero y la guerra de las Malvinas comenzó en abril. Había rumores de una confrontación sí, militar. Nos y, mandaron a pelear. Y el servicio secreto en ese momento creyó que se había, se había filtrado información pero, secreta. Pero, perdón, perdón, perdón. Voy a interrumpir. Interrumpo. Eh, voy a cuestionar la inteligencia de los extraterrestres. La avisan de la guerra de las Malvinas y no lo avisan que lo van a torturar. Pero, claro, es como. O sea, loco, tiramos una onda. Pero bueno, él se ha ido a regalar también. Bueno, pero ¿cuándo se da cuenta de todo esto? ¿En el momento o después? ¿Cómo? ¿De qué se da cuenta? ¿De, qué? ¿De, qué, de lo que estaba sucediendo. ¿Qué ¿Sucediendo con qué, bro? Ah, no, ya me perdí. Sabía asunto interno, bro? Creo que no se dio cuenta nunca, en todo caso. ¿eh? Estamos en el 84, ¿qué año estamos? Ya me he perdido. Estamos en el 82 todavía. 82. Estaba a punto de empezar ah. la guerra de Malvinas y lo han torturado al chango porque temían que se había filtrado todo, todo este testimonio... la información secreta de Galtieri de que iba a atacar a los ingleses. Así, todo, por, todo por culpa de Romaniuk. Todo por culpa del buchón de Romaniuk que lo... Lo buchoneó al compadre y lo agarraron los milicos. ¿sí? Y le han hecho lo que no le han hecho los aliens arriba de la nave. Habiendo llegado a una gruta y queriendo reposar allí, María descendió de su montura y se sentó teniendo a Jesús en sus rodillas. Tres muchachos hacían ruta con José y una joven con María. Y he aquí que de pronto salió de la gruta una multitud de dragones y a su vista los niños lanzaron gritos de espanto. Entonces Jesús, descendiendo de las rodillas de su madre, se puso en pie delante de los dragones y estos lo adoraron y se fueron. Y así se cumplió la profecía de David. Alabata al Señor sobre la tierra, vosotros, los dragones y todos los abismos. Y el niño Jesús, andando delante de ellos, les ordenó no hacer mal a los hombres. Pero José y María temían que el niño fuese herido por los dragones. Y Jesús les dijo, no temáis, y no me miréis como un niño, porque yo he sido siempre un hombre hecho, y es preciso que todas las bestias de los bosques se amansen ante mí. Que sin embargo no se contemplan para infligir daños masivos porque los gérmenes... Yo tuve la suerte de que no me detuvieran, dijo Farouk, que fue el otro, el otro ufólogo, el, ufólogo el, otro, que lo, lo atendió. el otro que lo atendió, que zafó de, de, de la tortura. Pasaron los años, el 7 de noviembre de 1989 regresamos a Mendoza y esta vez tuvimos la oportunidad sin ninguna presión de conversar con Ricardo. Entonces él ahí se explaya y cuenta, a Puerta a lo Desconocido, así se llama el programa, así se llama el programa, eh, en Puerta a lo Desconocido él contó toda la historia de cómo fue el relato, de cómo lo llevaron a pasear y qué sé yo. Y esta es como la nota ufológica pre-Malvinas, donde le avisaron a... Ricardo Velázquez, que iba a haber una guerra en Malvinas. No conocí este de Malvinas, lo voy a buscar, parece un caso interesante, voy a buscar el video. ¿Cómo, cómo se encuentra el video? Eh, el video, el programa que está tomado de la televisión, se llama Puerta a lo Desconocido. Puerta a lo Desconocido. Puerta a lo Desconocido, lo conducía Virgilio Sánchez Osejo. 
Ahí lo van a ver, él va a la zona, como que muestra toda la zona donde ocurrieron los eventos y luego lo entrevista a Víctor Velázquez. No sé qué más puedo decir sobre el tema, pero... Pues, cua, eh, la moraleja. ¿Cuál es la moraleja? No lo sé. <risa> el que no hace mal, ¿no? Está peligrosa la moraleja. El que no se abduce. <risa> La élite lo que está interesada es que cuando se produzca ese cambio vibracional en el espacio de la nueva vibración estemos, te, te incluyo a ti, me incluyo a mí porque queremos estar, estemos los menos posibles y los más posibles estén fuera. ¿Y estén fuera qué significa? Pues la verdad es que los textos espirituales no lo aclaran demasiado, pero lo que vienen a decir es que seguirá un camino experiencial todavía bajo los, los, los parámetros y bajo los prismas de esa vieja humanidad, con lo que de algún modo seguirá bajo el paraguas de esa élite que es lo que la élite quiere. Qué fuerte, qué fuerte, tremendo. Las la palabras de Jesús tremenda porque con claridad del norte. Él dice, cuando llegue su silla, dos mujeres estarán en la azotea y una seguirá estando y otra dejará de estar. Dos hombres estarán en el campo, uno seguirá estando y otro dejará de estar. Y por eso él tiene una frase tremenda que hay en un momento en los evangelios que dice, yo no he venido a traer la paz, yo he venido a traer la espada. Yo he venido a separar al padre de su hijo y a la, y a la suegra de su muera. Una práctica de vida que nos con Luce a todo lo que atendamos a ello, yo soy el camino, decía él, a todo lo que atendamos a esa práctica de Dios nos conduce a esa nueva frecuencia vibracional. Es. Y a los que en su libre albedrío no, pues no, ya está. Y seguirán sus derroteros por otros páramos de menor vibración. Podemos decir que las cosas no le han salido tan bien, que las cosas no marchan tan bien. Anti your mind, your mind. Be formless. Shapeless. 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 Like water. Water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow, or it can crash. Be water, my friend.